Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Nature. Today I am uh, with chapter number 6, Sinus 8th class. Chapter is Food Production and Management, uh, included in Unit 3rd syllabus. And uh, topic is Basic Practices of uh, Crop Production. This is the first point of the अब इसको और आगे कर देंगे आज नए पॉइंट इसमें डिस्कस करने लेंगे टुडे आवर पॉइंट टू डिस्कस इज द इन दिस बेसिक प्रैक्टिस प्रैक्टिस में आता है मैन्यूअरिंग हम वी डू हियर देन आफ्टर मैन्यूअरिंग मैन्यूअरिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ एडिशन ऑफ मैन्यूअर uh, or we can say uh, sometimes we add fertilizers ये हम uh, add तब कर लेते ताकि हम अपना जो field हमार जो field है उसको हम nutrient uh, enrich करे there should be by manuring we uh, uh, we make uh, the our we make our field this nutrient enrichment nutrient nutrient enrichment Enrichment. हम nutrients enrichment हाँ fields में कराते ताकि वहाँ अच्छी production हो, अच्छी growth हो crops की जो हमें crop वहाँ लगानी है. What is the manuring? It is a practice of practice of addition of practice of addition of addition of manure. What is manure? Manure, or we can say fertilizers. So fertilizers, ya manure add karte hum in fields me, ta ki hum supply kar sakhe nutrients by means of manures or by means of by means of manure by means of fertilizers. We make the soil uh, uh, supply supplied. A supply with nutrients so that there could be proper growth uh, uh, growth and development in uh, in a in a uh, crops and there could be uh, good yield of crop and uh, here what is the here manuring may harm do cheese may yeah by the addition of manures by the addition of manure second is by the addition of we can say manures by the addition of fertilizers both are both these are added to the crops what is the what are the manures or what are the i mean here what are the manures or what are the fertilizers ye hum isme thoda dekhenge yeah. Now in this manure kya hota hai? It is an organic substance manure. First one manure ye kya hai? It is an organic an organic it is an organic substance with supplying supplying with supplying nutrients when there is when there is how nutrients are supplying or recycling uh, in uh, in fields when there is my microbial microbial decomposition when there is decomposition when there is microbial decomposition by means of my microbial decomposition the dead and decaying jo dead and decaying organic matter hota hai organic matter hota hai wo hamesha complex hota hai complex in structure complex in composition wo changed hota hai shaba changed into kis mein change hota hai change it into simple simple in organic organic substance 
सब्सटेंसेस उसी को हम कहलाते हैं उसी को हम कहलाते हैं न्यूट्रेंट्स उसी को कहलाते हैं हम न्यूट्रेंट्स वो देयर फॉर न्यूट्रेंट इज द इट इज अ हाउ वी ऑब्टेन द न्यूट्रेंट्स एंड बाय द माइक्रोबल डीकंपोजिशन व्हिच आर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल एंड दे हेल्प इन डिग्रेडिंग द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड चेंज इट कॉम्प्लेक्स होता है ऑर्गेनिक मैटर और चेंज होता है ये चेंज कौन कराते हैं बाय द माइक्रोब्स into the simple and inorganic substances then these available nutrients are uh, utilized by plants for their growth and development now manure is is of uh, uh, is of various types uh, one manure is they have types one is the farm yard manure farm yard farm yard manure dusra hota hai हाँ ग्रीन मेन्यूर ग्रीन मेन्यूर तीसरा है कंपोस्ट कंपोस्ट एंड हम और भी इसमें मेंशन कर लेंगे यहाँ पे कंपोस्ट एंड इस द हाँ वी कैन से द इसके बाद पोल्ट्री मेन्यूर पोल्ट्री मेन्यूर these are the various uh, types b c and d these are the various types of the organic manure which uh, we make available uh, to the field so that there is the availability of nutrients there could be a good supply of the nutrients there is microbial decomposition of these and it has a short form f uh, f y m form yard manure and g manure uh, green manure is simply written as gm green manure, uh, green manure it is the compost uh, here is the poultry uh, manure these are the few examples of the or uh, manure uh, manure is an organic waste and uh, uh, these are the organic waste of plants or animals and there is the decomposition microbial decomposition changes changes uh, these types of manures into the simple and organic nutrients then utilized by the uh, plants the forum yard manure jo hota hai forum yard manure fym just ko hum simply kehte hain forum yard manure what are these these are the we excrete of excrete of, of cattle ha huh? aur hum ya ye hai एक्सक्रीट ऑफ कैटल और सामटाइम इट इज द वेस्ट इसको हम कहते हैं वेस्ट शेड शेड वेस्ट सॉरी शेड वेस्ट जो हम जहां कैटल्स को हम रखते हैं शेड वेस्ट शेड वेस्ट एंड देयर वी कैन से दे वहां पे जो हम घास फूस रह जाता है सिट्रा लीव्स हां etc which have which have these are the the feeding jo unse fir muh se nikal ke reh jata hai etc ya jahan pe wo ghas phoos pe rehte hain ya shed waste jo hota hai wahan se jo unke shed se jo waste sara is collectively they uh, this is the collectively sara jo wahan se hame uh, unke shed se nikalta hai bacha khacha remains plant etc leaves no shed waste एक्सक्रीटा जो डंग होता है उनका वो हम कहलाते हैं फॉर्म यार्ड मेन्योर इट इज अर्गेनिक मेन्योर एंड एडेड टू द फील्ड इन ऑर्डर टू हैव ए गुड सप्लाई ऑफ द न्यूट्रेंट एंड सेकेंड वन इज द ग्रीन ग्रीन मेन्योर एंड हेयर आई विल राइट हेयर बी पार्ट इज दियर द ग्रीन मेन्योर ग्रीन मेन्योर ग्रीन मेन्यूर क्या होता है ये क्या होता है समटाइम देर इज द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट वैन वी वैन देर इज द प्रैक्टिस ऑफ टिलिंग एंड प्लोइंग जब हम उस जमीन को उस फील्ड को खोदते हैं वहाँ पे जो हरा भरा घास फूस लगे हो या कुछ क्रॉप जो वेस्ट है या उनसे हमने मेवे लिए है फल लिए आफ्टर द हॉर्वेस्ट एंड 
harvesting there are their plant uh, remaining plant there are their uh, harve after harvesting of grains after the harvesting of fruits vegetables there remain some uh, green plant there remain some plant settle there then uh, by the practice of plowing tilling tilling ke baad jab jab hum apne fields ko khodte hain uh, practice kar rahe the plowing, uh, plowing practice तो वहां पे क्या होता है फिर वो दफन हो जाते हैं वो घास फूस जो हरा भरा घास फूस होता है वो दफन हो जाता है या कभी कभार हमारे फील्ड ज्यादा देर तक ऐसे ही रह जाता है सम टाइम इज आवर फील्ड रिमेन एज एज हम उसको कहते हैं फील्ड फैलो तो वहां पे बहुत सारे घास फूस आ जाता है उस फिर हम जब हम उस पे ट्रैक्टर के वजह से प्लोइंग या टिलिंग करते टिलिंग प्लोइंग के प्रैक्टिस के वजह से हम उस वो घास फूस हरा भरा घास फूस दफन हो जाता है वो भी एक्ट होता है एज ए मेन्यूर हम उसको कहते हैं ग्रीन मेन्यूर ग्रीन मेन्यूर होता है जो फील्ड में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट जो होता है ग्रोविंग दैट इज ग्रीन प्लांट ग्रोविंग इन द फील्ड इन द फील्ड और ब्यूरी उनको दफनाया जाता है उस घास फूस को जब भी आपने देखा होगा जो वीड्स होते हैं हमें वीड्स अनवांटेड प्लांट्स आपने देखा होगा जो किसान होता है वो ये मतलब हाथ से हाथ से निकाल के फिर उसी जमीन पे डाल देता है ताकि ये उसको वहीं पे वो फेंक नहीं देता है निकाल के काट के वो उसी फील्ड में रखते हैं उसी फील्ड को एज एज डंप करते हैं आपने देखा होगा ये कशर प्रैक्टिस नंद नंद कर घास वास अथस मज नंद कर सो पार घास वार घास तुम वो तुम पत् लथ दि लत् सो दफना सो नंद कर दौरान सो घास फूस तथा वापस भर तुम वन ग्रीन मेन्यू ताकि ये चीज जो जन अतमुत सब्जा सब्ज घास वापस दफन जमीन मत एक्ट एज ए मेन्यूर अत माइक्रोबल डिकम्पोजिशन अत सड माइक्रोब बैक्टीरिया बाय द फंगल स्पीशीज दे हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ये बन अकमच खाद वन ग्रीन मेन्यूरिंग ग्रीन प्लांट ग्रोविंग इन द फील्ड जो वहां पे उस पे घास फूस उगे हैं हम उसको ब्यूरीड करते हैं Yeah, buried into the soil, into the soil, act as also act as green manure, act as green manure. इसी को हम कहते हैं green manuring, green manuring में आज कल हमारे पास बहुत सारे ऐसे हम fields को पहले ऐसे मतलब seed लगाते हैं जो मतलब ग्राम की मतलब हम हॉर्स ग्राम है और भी कुछ एग्जाम्पल्स है जिनमें हम हरा भरा घास फूस उगाते हैं हम हमारे फील्ड्स में फिर उसी हरा भरा घास फूस को बाय द प्लोइंग टीलिंग मेथड से उसको दफनाते हैं सॉइल के नीचे ताकि हमें ये दे हेल्प इन द एडिशन ऑफ द मेन्यूर दे विल एड एज ए मेन्यूर हम ग्रीन मेन्यूर इज अ गुड प्रैक्टिस हेयर इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक इकोनॉमिक इन यूज एंड हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रेंट्स वेन दियर इज हाउ वी ओपटेन द ग्रीन मेन्यूर को हरा भरा घास फूस से ही हमने एज ए मेन्यूर इसको बनाया और देर इज अ माइक्रोबल डिकम्पोजिशन देर इज द सप्लाई ऑफ द न्यूट्रेंट्स इट इज इम्पोर्टेंट दैट ग्रीन मेन्यूर एंड देन इज द देन इज हेयर द कम्पोस्ट कम्पोस्टिंग आपने देखा होगा वही कहते हैं कम्पोस्ट कम्पोस्टिंग मैथड कम्पोस्टिंग कम्पोस्टिंग से हमें क्या है ये भी एक मैथड है विच वी गेट द कम्पोस्ट वट इज कम्पोस्ट हमें इसमें क्या मिलता है ऑर्गेनिक 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 देर इज इन द कम्पोस्ट इट इज ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन जो हमारे हाउस होल्ड से जो हमारे हाउस होल्ड से वेजिटेबल्स निकलते हैं वेजिटेबल्स वेस्ट वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट्स फ्रूट्स या अदर अदर वेजिटेशन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर वेस्ट जो हमें निकलता है या कुछ हम कहते हैं एनिमल वेस्ट एनिमल वेस्ट जो हमें निकलता है ये सारे जो प्रोडक्ट है वेजिटेबल्स या रिमेनिंग प्लांट एनिमल्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स एग्रीकल्चर वेस्ट एनिमल वेस्ट वो यूटिलाइज दीज 
इनको हम ऐसे नहीं फेंकेंगे बाय द कंपोस्टिंग मेथड इन अ कंपोस्टिंग वे डिग अ पिट हैव सम विड्थ एंड हैव सम हैव सम डीपनेस देन वे ब्यूरीड दोस दीज मैटर दीज ऑर्गेनिक दीज रिमेन्स ऑफ प्लांट दीज या रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इन दैट पिट and uh, sometimes the remaining citra leaves we buried in the in that pit there is microbial decompositions also the earthworm helps in the decomposition of these organic matters in the in in a, in a composting pit uh, there is in a composting there is a composting pit composting pit composting pit and with the help of the we uh, sometimes uh, we uh, these substances are dumped in the spirit have some width and have some deepness uh, we uh, away, we make it just uh, arrangement of this composting pit away from our household ghar ke door ya door ek field mein hum wahan pit banate pit ko banate hain aur usi mein yahan pe microbial decomposition hoti hai sometimes also there is the role of the earthworm earthworm is helping the decomposition of uh, these matter organic matters and hum usko kehte hain vermi composting vermi composting vermi composting vermi composting means here is the we get a compost by means of worms and this compost is also rich in the nutrients is also rich in in organic in organic nutrients it is also rich in the in organic nutrients and then we make the available in the field in the same way there is a poultry manure which we make that when organic manures are economical in use and it it uh, it not costs our fields it not costs our soil it does not it never changes their uh nature of the soil that means texture of the soil chemical composition of the soil it remains economical in use and farmers should use these manures in their fields and then is the fertilizers way uh, also uh, if there is not manuring and manuring uh, is a practice of addition of manures it takes a much more time to have a supply of the to have the supply of the nutrients to the field so uh, that there is a good गुड यील्ड ऑफ क्रॉप हो तो टाइम लगता है डिकम्पोजिशन में न्यूट्रेंट्स को अवेलेबल कराने में इट इज अ स्लो प्रोसेस देन द फार्मर्स आर इन आजकल फार्मर्स बिजी होते हैं दे आर इन हरी इन वेव ऑफ दियर इकोनॉमिक इन वेव ऑफ दियर इन वेव ऑफ दियर ईगरनेस इन वेव ऑफ दियर हम हम कहते हैं कि वो बेताब होते हैं कब हमारा फसल तैयार हो गया तो हम मार्केट में इसका कमर्शल कमर्शल कमर्शली वो यू कमर्शली देर इज अ सेल फॉर दीज आवर वेजिटेबल फ्रूट्स प्लांट्स एनिमल्स देन इन दू ऑफ दे मेकस दे आर बिजी देर मज बिजी इन कल्टिवेशन ऑफ मच और मोर क्रॉप्स एंड दे आर फॉर दे यूज दे यूज बैटर फर्टिलाइजर्स रादर दैन द मेन्यूर्स ऑल दो दे फर्टिलाइजर्स हैव मच मोर डिसएडवाटेज then here is the uh, uh, fertilizers we make it just addition of fertilizers mean addition of inorganic nutrients we have we are second is then is the fertilizers fertilizers me kya hota hai there is addition of addition of in or organic nutrients that means we have different examples of examples of fertilizers we have at these days npk fertilizer npk fertilizer we have a can fertilizers npk fertilizer means it is a good supply of the micro nutrients nitrogen it is a supplier of the uh, uh, phosphate and it is a supplier of the kk minus potassium that means by this um, fertilizer by supplying this uh, fertilizer npk isme teen tarah ke nutrients hote hain plants essentially need these nutrients for their growth and to promote their growth and development nitrogen phosphate potassium and can minus here we by this fertilizer we make the supply of this nutrient that is the calcium 
we make the supply of A. A minus ammonium. Ammonium. There is a need of the ammonium and there is a supply of the also the nitrate. That means by sub by the by uh, this fertilizer by means of this fertilizer C and can we uh, make the supply of calcium ammonium nitrate and there is also some fertilizers as I will mention here board on board urea and uh, potash. Sometimes we make the, uh, there are other examples of the fertilizers. These are the inorganic chemical substances are prepared industrialization process by means of industrialization process. Uh, there is a manufacturing of various types of fertilizers and they are readily available uh, to the market and to the farmers. They make the easy supply of these uh, uh, nutrients and they become readily available to, uh, to the fields and the and there is a readily uh, use utilization by the plants by the crops and there is a high yield of crops there is benefit to the farmers in one view but in another view there is a, there is a disadvantages that as the as the, the um, as by use of by use of much more fertilizers sometimes there is a change in ph in soil soil ka jo ph hota hai वो चेंज होता है या फर्टिलाइजर ऐड करने में या उसमें एसिडिक नेचर आ सकता है सोइल में या बेसिक नेचर आ सकता है वैसे तो सोइल में न्यूट्रल नेचर होता है और क्रॉप क्रॉप इज बेटर बेटर टू यील्ड इन द न्यूट्रल न्यूट्रलाइज्ड सोइल बट बाय एडिशन ऑफ बाय एडिशन ऑफ uh, by addition of uh, fertilizer sometimes the soil becomes acidic in nature or basic in nature that means by uh, by the by means of fertilizers pH can be changed that means in a, in a, in a short way the texture the chemical composition the physical feature of the soil can be changed by the addition of the uh, fertilizers this is the this is about the manuring uh, manuring manures and the uh, fertilizers now is the second is the weeding practice by means of weeding here the is the second weeding weeding kya hoti hai? here is there now second is the here the weeding what do you mean by this is also the basic practice of India. If uh, this practice should be that the weeding. Now, be one minute. I have to mention one minute. By meaning of the weeding process, what is this practice known? Weeding process. Do weeding do what? What is this practice? This is the removal of removal of. Uh, weeds in 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 fields in fields weeding kya hota it is a, it is one of the basic practice that we make the uh, in this practice weeding is a, a physical practice uh, uh, sim, uh, simply uh, sometimes it is a chemical uh, use also that removal of weeds jo hamare fields mein weed, uh, weed hota what is the weed Weed is the unwanted plant. What is the weed? It is the growth of growth of unwanted unwanted plant. Yeah, unwanted crop, unwanted plant. Uh, uh, the yield of un uh, unwanted plant, the yeah, growth of unwanted plant in a field, so it does not because these weeds compete weed say these weeds compete for food for sunlight for space uh, and uh, for the nutrients therefore we make that there is a hand manual practice of manual practice of uh, removing the weeds there is a manual practice manual practice there is a manual practice and there is also the sometimes we make the tools use of tools use of uh, tools uh, uh, in removing there is the use of tools they say ki hamare paas hai trowel hai trowel there is the use of apne dekha hoga kisan ke paas hota hai trowel there is a hoe ye tool hai 
there is other uh, uh, these days other machines uh, with the help we can make the uh, practice of the weeding that means simply remove uh, removal of the weeds in fields manual practice by means of tools we make the removal of uh, unwanted plants as they does not as uh, these uh, these will not help the crop, our crop to to have a better yield to have a better growth to have a uh, fruitful uh, 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 ha harvest therefore the, this is important to have a practice of weeding in order to improve our crop production and there is also some uh, chemical practices here chemical methods chemical here is also a chemical methods chemical methods means addition of that means by this method there is a addition of chemicals addition of chemi chemicals unko hum kehte hain weedicides these are known as the weedicides we have some certain weedicides this is a 24d hai matlab iska matlab hai 24d 24 di di chloro dichlorophenoxy phenoxy acetic 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 acid so there are all there are also the acid raw we decide as we use uh, chemicals or you you uh, utilize it in order to have to eradicate khatam karna kin ko weeds ko uh, and the practice the it is also the uh, we we deciding it is also a chemical uh, method by means of by means of the addition of the chemicals we decide as we have we can also uh, operate this practice or there is also a chance of the uh, eradication of the weeds now there is the it is the weeding also uh, other is the simazine simazine bhi isme hai naam likhunga main yahan pe simazine simazine this is also the example of the weeds side एग्जाम 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 में भी आता है नेम टू वी डिसाइड इसको याद रखने इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन नाउ इज द आफ्टर द वीडिंग प्रैक्टिस देर इज प्रॉपर वीडिंग देन देर इज द गुड यील्ड ऑफ आवर क्रॉप देन इज द आफ्टर दैट इज द क्रॉप प्रोटेक्शन क्रॉप प्रोटेक्शन क्रॉप प्रोटेक्शन we protect our crop abhi maine kaha we pro, we should protect our crop first one is the uh, we the second one is by the pests a third is the by the insects uh fourth one is the rodents and then fifth one is the birds and birds and animals we should maintain our we should uh, we should uh, uh, protect our crops by the weeds by means of there is the weeding weeding process the manual practice abhi maine kaha by means of the weed side by applying weed weed side by applying different weed side so we can we can eradicate by means of pesticide we can eradicate we can degrade the pests insecticides these are the insecticides insecticides these are the chemicals these are all the chemicals which we can use it in order to protect our crops by the by the rodents rodenticides rodent rodenticides there is also the animals by birds and animals we should we should have proper proper covering covering of our fields of our our fields first one is this and there should placement of there should also the placement of placement of scarecrow scarecrow in your fields there should be a scarecrow this is this is a this is a designed a uh, designed a figure of man of any uh, animal 
of uh, usually we uh, make the scarecrow of the human, human uh, according to the human uh, physique uh, scarecrow in the fields in order to maintain the fields busy with the interruption of the humans ताकि वहाँ इंसान मौजूद है वहाँ प्रेजेंस है ह्यूमंस की परिंदे और चरिंदे नहीं आ रहे हैं फील्ड्स के और और हमारा अनाज जो है क्रॉप है वो बच बचते हैं हम वही प्रोटेक्ट वही मेक सेफ बाय ईटिंग बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स दे द सिक्योर क्रो एंड देर शुड बी अ प्रॉपर कवरिंग ऑफ आवर फील्ड्स these are the in uh, these are the various ways through which we make the availability of the uh, we can protect our crops to a uh, great uh, in a in a in various ways and this is the crop when the, when you protect when you become successful uh, in protection of the crop then you will get the yield of crop yield then there is the harvesting possible then there is the harvesting tabhi to wahan harvest jab rahega anaj jab wahan pe crop fasal rahega tabhi to aap wahan pe harvesting hogi there is a practice of harvesting when the crop jab hamara crop ripe hota hai paka hua hota hai chahe hum खैरफ क्रॉप की बात करें और रबी खैरफ क्रॉप की बात करें या रबी क्रॉप की बात कर दे ये दोनों क्रॉप डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में ग्रो होता है ग्रो हाँ कल्टिवेटेड कल्टिवेटेड इन डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन्स इन डिफरेंट चाहे खैरफ क्रॉप हो या रबी क्रॉप हो हम इनको कल्टीवेट करते हैं डिफरेंट सीजन में जब ये पक्के हुए हो वेन देर इज अप राइट क्रॉप देन देर इज अ प्रैक्टिस ऑफ हार्वेस्टिंग वट इज द हार्वेस्टिंग इट इज सिंपल इज अ कटिंग डाउन कटिंग ऑफ कटिंग ऑफ हॉर वेस्टेड कटिंग ऑफ हॉर कटिंग ऑफ हॉर वेस्टेड प्लांट्स प्लांट्स एंड जो हमें मिलता है वहां पे क्या क्या मिल सकता है ग्रीनस वी कैन ओपटेन फ्रूट्स वी कैन ओपटेन वेजिटेबल्स गो यूर हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी इंक्लूड ग्रीनस फ्रूट्स वेजिटेबल्स चाहे ये क्रॉप हो खरीफ क्रॉप हो या रबी क्रॉप हो कोई भी हो जब ये पका हुआ हो आप इसका जो जो राइप क्रॉप होता है उसमें कलर होता है और आप, आपने देखा होगा गोल्डन गोल्डन येलो पेडी फील्ड्स में देखा होगा राइस का कलरेशन कैसे आते हैं गोल्डन येलो या रेड कलर में चेंज होता है या ऑरेंज कलर में चेंज होता है जो पके हुए मेवे होते हैं उनमें कलरेशन चेंज होती है बिल्कुल उनमें अलग अलग कलर आ जाता है और उन कलर चेंज उन कलर से पता चलता है ये पक्के हो गए आप खाने के काबिल है देन वी शुड देर शुड बी इम्पोर्टेंटली यूज ऑफ द प्रैक्टिस हार्वेस्टिंग वी गेट हियर बाई मीन ऑफ हार्वेस्टिंग देर इज राइट क्रॉप एन वी हैव ए हार्वेस्टिंग हार्वेस्टेड प्लांट देन वट वी गेट वी गेट अ हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग क्रॉप्स then harvesting crops is used as a food by by animals by animals or humans ab dono hai ye jo ghas phoos bacha bacha jaise ki aapne dekha hoga paddy mein kya hota hai usme usme hota hai paddy mein there is the there is the there is the जो घास फूस राइस में देर इज होता है और वहां पे ग्रीनस होते हैं वही नियर दियर ग्रीनस एज अ फूड बाय ह्यूमनस बाय ह्यूमनस वेन देर इज एज फूड एंड दिस इज ईटन बाय द कैटल दैट मीनस जूरिंग द हार्वेस्टिंग देर इज ऑल्सो सम रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्लांट आर दे आर फीड बाय and the animals the birds so that we can rear them we can care them then the greens then the fruit and vegetables are eaten by uh, by uh, by the people for, as a food now there after there is uh, so with the harvesting 
there are some festivals which are associated uh, in in in, uh, in marking the joy happiness and they celebrate that our uh, crop that our uh, uh, crop vegetation uh, uh, successfully flourish in the flourish in the field there are there is a harvesting festivals harvesting of festivals tehwar manaya jata hai alag 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 tehwar harvest festival so the harvesting can be harvest festivals is harvest festival jo hote hai wo celebrate hote hai uski celebration hoti hai jaise ki holi hai they are celebrated second is the um, diwali and there is a remarkable of the pongal ha huh? there are various celebrations which are celebrated through our the india in besakhi hai aur the um, besakhi Besaki, uh, uh, these are the celebrated harvest celebration when they after their harvesting there is a celebration of these festivals in order to express to express joy yes uh, in order to express to express excitement 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 joy pleasure khushi ka izhar karte hain on the successful success on the on the successfully successfully flourish of flourish of crops in fields us cheez ko express karne ke liye us cheez ko remark karne ke liye we celebrate these uh, festivals uh, when they are after the practice of harvesting this is when you have a harvesting crop uh, by the harvesting you have a harvesting crop and then harvesting crop um, we have another practice there is also another practice here one minute i have there is also one of the practice here is the uh, after harvesting there is the threshing method there is the threshing threshing kya hota hai hum kya karte jab hamare paas harvesting crop hota if we if we talk about the our paddy paddy mein kya hota hai uh, in the paddy field this paddy field is there is the paddy and we this paddy is with along with the uh, hay plus hay plus rice dono cheez isme hote hain to gas bhi aur rice raya, the we not see the rice here sorry you see here the greens greens with greens with hay jo hota hai jo hota hai yahan pe uh so by, by the threshing there is the threshers machines there uh, there are machine machines well ujun ko hum kehte hain threshers uh which help us in the threshing threshing mein kya hota hai jo grains hote hain hamare beej jo hote hain anaj hote hain unko hum uh, which are blow uh, threshing uh, thresh, uh, jo grains hote hain they are separated separated out उससे अलग थला करने के लिए आपने देखा होगा जो छोबन दान छोबन हम हैवी चीज आगे रखते हैं उस उस पर टकराते हैं उसको मारते हैं वो जो हमारे पास जो होता है उसका बंडल ऑफ द है होता है हमारा विद ग्रेन्स तो उसको उठा के फिर उस पर मारते हैं ताकि हम जो ग्रेन्स होते हैं जहाँ पे दाने होते हैं वो मारने से मैकेनिकल वर्क मैकेनिकल हम बोलते मैकेनिकल फोर्स वी आर अप्लाइंग जो घास से वो निकल सकते फिर हम घास को अलग रखते दाने वाने जो अलग जमा हो जाते हैं दिस इज द थ्रेशिंग मैथड देर इज ऑल्सो द मैनुअल प्रैक्टिस ऑफ द थ्रेशिंग इन ऑर्डर टू सेपरेट आउट द ग्रीनस 
by the sutra, harvesting sutra by the harvesting also alag alag karne ke liye. Then after again we have the practice of the winnowing. Winnowing is ke baad jo hai winnowing. Winnowing mein kya hota hai? We take the help of help of moving. We take the help of the moving air. Moving air, जिसको हम कहते हैं wind. Wind का सहारा लेके हम grains को grains को separate out करते हैं यहाँ separated out from from जो होता है cough chaff से हम अलग करते हैं chaff से we separate the grains by the chaff हम उस chaff से इसको अलग कर देते हैं Sometimes there is also there known as the जो ये उसपे छोटा गास फूस जो जब हम after the thrashing there is the remaining of the shaft shaft से जो गास फूस रहता उसमें वो निकालने के लिए फिर हम मतलब कुछ दाने जो होते वो खोखले होते हैं there is also some lighter grains there there in the winnowing there is of two types एक होता है heavy grains जिन में बीज बने हो दूसरा होता है लाइटर ग्रेन्स वो उसको हम कहते हैं हसक दिस इज नोन द वर्ड हसक वो प्लस जो भी हसक हो हसक हो या छाफ हो उससे उस उन ग्रेन्स को अलग थलग निकालने के लिए हम वी टेक द हेल्प ऑफ द मूविंग एयर दैट इज द uh, wind by the wind there is the removing out of the grains by the uh, shaft plus husk is ko in dono se bahar nikal ne ke baad we, uh, we obtain uh, we obtain a uh, grains and uh, of the heavy grains jin mein beej banta ho jo khokle hote hain andar se unko hum kehte hain husk ya unme dane nahi bane hue hote hain to या कुछ धूल हो गर्द हो अदर गास फूस हो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े वो उड़ सके उनको वो दूर हो सके को बाय द विनो हम क्या लेते हैं किसी बर्तन में हम वो ग्रेन्स लेते हैं मतलब वो किसी इक्विपमेंट फिर हम वो हाइट से वो छोड़ देते हैं उस ग्रेन्स को वो जब वो ग्रेन्स नीचे आते हैं बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स दे कम डाउन जो भारी भारी चीज होता है वहां पे दो तरह के डेर बन जाते हैं एक तो हेवी ग्रेन्स का डेर बन जाता है जो हल्का हल्का जो जिनमें हस्क जैसे जिसमें शैफ जैसे बन सकता है छाफ हस क्या अदर लाइटर लाइटर सिट्रा ग्रेन्स अदर जो घास फूस होगा वो दूसरे डेर बन सकते हैं उसमें दूसरा हवा के कारण वो दे आर मूविंग टू ए डिस्टेंट वे दे आर बाय मीन्स ऑफ विनोइंग इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ मैनुअल मेथड दिस प्रैक्टिस इज ऑपरेटिंग आफ्टर द हार्वेस्टिंग देर इज अ विनोइंग वेन यू आफ्टर द विनोइंग देर इज अ Uh, you obtain the uh, grains. Now these grains remain in storage. Now here is the storage of grains. Here is the storage of grains. Storage of here is the storage of storage of grains. Here we need the proper storage of proper storage. Of grains. Uh, इनको हम कैसे grains को store करते हैं? जब भी हम वही first of all there is the drying process. जो हम इसको सुखाते हैं in the presence of sunlight. जब भी वहाँ पे जो moisture होता है, इसका गर्म क्या होता है? जो moisture होता है, उसको हम रिड्यूस करना है मॉइस्चर को रिड्यूस करना है ड्राइंग प्रोसेस आफ्टर देयर इज अ प्रॉपर ड्राइंग देन वी स्टोर दिस ग्रेन्स अभी यूटिलाइज नहीं करना है फ्यूचर में यूज करना है इसको गोडाउन्स में देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द गोडाउन्स गोडाउन्स देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द गोडाउन्स देयर शुड बी आल्सो द अनदर पॉट्स क्ले पॉट्स मतलब व्हाट इज कि मैं कातरों बांधने में जब ये स्टोर कराएं या दाने वाने या बाकी अनाज वनाज या हैम्पर्स जो हमारे टोकरी वोकरी 
उनमें आप आपने देखा होगा उन हैंड पर उसमें होता है छेद होते हैं ताकि वहाँ हवा हवा भी जा सके मतलब हमें ये बिल्कुल हम या हम सीमेंटेड टैंक बनाते हैं सीमेंटेड सीमेंटेड हम बनाते हैं सीमेंटेड सीमेंटेड टैंक बनाते हैं हम ताकि हम इस ग्रेन को वहाँ स्टोर कर सकते मगर खास ख्याल हमें जूरिंग द स्टोरेज ऑफ ग्रेन देयर शुड भी खास ख्याल रखना है हमें टम्परेचर का वहाँ पे वेंटिलेशन का वेंटिलेशन का भी खास ख्याल रखना है और हमें मॉइस्चर का भी वहाँ खास ख्याल ये चीज़ें वहाँ हमें देखना है और हमें इंसेक्ट्स का भी इंसेक्ट से भी हमें अब ये बचाना है मेहनत ज़ाया नहीं होना चाहिए इंसेक्ट्स रोडेंट से भी हमें इनको ग्रेन्स को बचाना है को इन चीज़ों से हमें इनको बचाना भी है ये भी आपको ध्यान में रखना है टम्परेचर देर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन हवा का आना जाना हो अच्छा से और देर शुड बी सर्कुलेशन ऑफ द कोल्ड एंड हॉट विंड करंट देर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन मॉइस्चर का होना गोडाउन में जहाँ पे हमने स्टोर रखा है वहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए एंड देर शुड बी देर शुड नॉट बी इंसेक्ट रोडेंट बर्ड वो कावर्ड प्लेस होना चाहिए देन देर इज and here these are the uh, places where we can make the possible storage of their grains and uh, this is the conditions there should be placed here you should also apply some some uh, uh, fumicides these are the chemicals fume fume fumicides uh, then insecticides these chemicals in insecticides should these should be applied in order Uh, pesticides in order to uh, to uh, protect our storage stored grain in in these places by the fungal species by the insects by our uh, pests insect bachana bhi hai